சுவிட்ச் கேஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஸோ இப்போது என் நம்பர் ஆஃப் கேஸஸ் இருக்குது கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீ கேஸ் என் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கேஸாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அந்த அந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு இந்த என் கேஸுக்கு அடுத்து வந்துடும் இப்போ கேஸ் டூவாக இருந்தால் இது மட்டும் செலக்ட் ஆகி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது 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 ஆகாது செகண்டை மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடம் வந்துடும் கேஸ் த்ரீயாக இருந்தால் த்ரீ பிளாக் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துடும் கேஸ் என்னாக இருந்தால் என்ன மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துடும் இன் கேஸ் கொடுத்துருக்கிற நாலு கேஸுமே இல்லைங்கும் போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்னாலும் இங்கே தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் சுவிட்ச் கேஸு அதாவது ஒரு வேரியபிளுக்கு பல வேல்யூஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கும் போது இந்த சுவிட்ச் கேஸ் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கோட் பிளாக் பார்ப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் மை நேம் அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் மை நம் அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் இப்போ நான் அதில் எடுத்ததும் சிக்ஸ் அப்படின்னு நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி இப்போ சுவிட்ச் கேஸில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது லாங்குவேஜுக்கு லாங்குவேஜ் செலக்ட் கேஸ் சுவிட்ச்சு பல லாங்குவேஜுக்கு லாங்குவேஜ் மாறும் இப்போ கேஸ் ஒன்னாக இருந்தால் நான் ஒன்னுன்னு பிரிண்ட் பண்ணுறேன் டூவாக இருந்தால் டூ த்ரீயாக இருந்தால் த்ரீ ஃபோர்னா ஃபோர்னு பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஃபைவ்னா ஃபைவ் இப்போ நம்ம சிக்ஸ்னு ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா சிக்ஸுன்னு ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் சி ஃபைவ் வரைக்குமே கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் சிக்ஸ்ன்னு ஒன்று கொடுக்கவே இல்லை அப்போது இந்த இடம் வந்துடும் கேஸ் எல்ஸுக்கு வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் அப்படின்னு இதாகிடும் இந்த கிரேட்டர் தென் ஃபைவ்க்கு பதிலாக நீங்கள் ராங் இன்புட் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கலாம் நீங்கள் என்ன டிஸ்பிளே பண்ண சொல்கிறீங்களோ அது டிஸ்பிளே ஆகும் ஒருவேளை இந்த இடத்துல த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தா கேஸ் த்ரீங்கிறது மட்டும் செலக்ட் ஆகும் த்ரீங்கிறது பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் இங்கே ஃபோர்னு கொடுத்தா ஃபோர் பிரிண்ட் ஆகும் நீங்கள் இங்கே டென் ஹண்ட்ரட் ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் எரர் இன்புட் அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கீங்களோ அது பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இது சுவிட்ச் கேஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அடுத்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங்கில் வரும் அதனால் சிம்பிளாக வாட் இஸ் வாட் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ வைல் அப்படிங்கிறது ஒரு லூப்பு அதாவது இட்டரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது திரும்ப திரும்ப வர்ற இட்டரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னு சுழற்சி கூறுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் வைல் அப்படிங்கிறது ஒரு லூப்பு வைல் ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மறுபடி 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 எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கும் இப்போ வைல் ஏஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஏஸ் ஈக்குவல் டு டென்னாக இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மறுபடி மறுபடி மீண்டும் 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 லூப் மாதிரி ஒரு சுழற்சியாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டுருக்கும் இது உங்களுக்கு பின்னாடி லாங்குவேஜில் டீப்பாக இருக்குது இப்போ ஜஸ்ட்டு சுழற்சி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ வைல் அப்படிங்கிறது ஒரு லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சுழற்சி கூறுகளுக்கு இன்னொரு பேர் மடக்கு அல்லது லூப் அப்படின்னும் சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தது இட்டரேட்டிவ் சுழற்சி கூற்றில் வைல் அப்படிங்கிற ஒன்று பார்த்துருக்கோம் ஸோ வைலில் உங்களுக்கு டூ வைல் லூப் இருக்குது ஃபார் லூப் இருக்குது அது உங்களுக்கு வால்யூம் டூவில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே இது ஒன்று ஒன்றும் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த ஆல்ரெடி டிவைடுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் இன்டெப்தாக கொடுத்துருக்காங்க படிப்படியாக ஸோ ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மோனோக்ரோமட்டைஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏ கம்மா பி கம்மா சி மூணு வேல்யூஸ் இன்புட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இன்புட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கேபிட்டல் ஏங்கிறது நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுறீங்களோ அந்த நம்பர் பி ஸோ இங்கே டைப் பண்ணுறது நீங்கள் இன்புட் யூசர் தர நம்பர் சி இஸ் ஈக்குவல் டு கேப்சல் கேபிட்டல் சிங்கிறது யூசர் தர இன்புட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணிடுறோம் ஸோ அவுட்புட்டில் என்ன கொடுக்குறோம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஸோ கொடுத்துருக்குற நம்ம டைப் பண்ணுற மூணு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் இப்போ அதுக்கு ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி நீங்கள் இன்புட் வாங்கிக்கிறீங்க ஸோ இந்த இடத்துல இன்புட் வாங்குறீங்க இல்லையா ஸோ கெட் ஏபிசி ஸோ இதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் வரணுங்க ஸோ ஒரு சின்ன ஆரோ ஹெட் போட்டு ஸ்டார்ட் சிம்பிள் வரணும் என்டர்னும் போட்டுக்கோங்க இல்லை ஸ்டாப்னு போட்டுக்கோங்க ஸ்டார்ட் அடுத்து 
ஸோ நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணுறோம் ஏ மைனஸ் ஒன் பி மைனஸ் ஒன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபால்ஸாக இருந்தால் மூணையும் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட் ஏபிசி மூணையும் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லிடுறோம் மோனோக்ரோமோட்டைஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனோட ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த காம் அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டீகம்போசிஷன் டீகம்போசிஷன் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு பெரிய சிக்கலை பல சி சிறிய நிர்வகிக்கக்கூடிய சிக்கல்களாக பிளக்கும் அல்லது பிரிக்கும் செயல் பிரிப்பு எனப்படும் ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் பிரிப்பு என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்குது அந்த பெரிய சிக்கலை நீங்கள் ஈஸியாக மேனேஜபிளாக மாற்றுற ஒரு பிரிக்கும் செயல் தான் பிரிப்பு எனப்படும் அதுக்கு பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரீஃபைன்மெண்ட்னா என்னென்னா நீங்கள் பிரிச்சுட்டீங்க இல்லையா பிரித்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஒர்க்கையும் ரீஃபைன் ரீஃபைன் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாக அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது பெரிய ப்ராப்ளமாக நம்ம கரெக்டாக அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது சின்ன சின்னதாக இருக்கும்போது ரீஃபைண்டாக நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அதில் தேவையானது தேவையான கூறுகளை மட்டும் காமிக்கலாம் தேவையில்லாததை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஒதுக்கிடலாம் ஸோ அது எல்லாமே ரீஃபைன்மெண்ட் கேட்டகரியில் வரும் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்குற எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு விரிவான செயல் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் காலையில் பள்ளிக்கு செல்ல தயாராகும் மாணவரின் செயல்களை கீழ்கண்டவாறு எழுதலாம் அதாவது நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு வரீங்களையா பெரிய ஒர்க்கு இப்போ அந்த ஒர்க்கை எப்படி நீங்கள் வரீங்க அப்படிங்கிறது சின்ன சின்னதாக உங்களுக்கு பிரிச்சுருக்காங்க ச ஃபஸ்ட்டு காலை சிற்றுண்டி உண்ணுதல் சீருடை அணிதல் வீட்டை விட்டு கிளம்புதல் ஸோ அது எல்லாமே ஒரு ஒர்க்கு ஸோ கொஞ்சம் விரிவாக எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ஒர்க்கை இன்னும் விரிவாக எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா காலை சிற்றுண்டி உண்ணுதல் இப்போ அந்த சிற்றுண்டி சாப்பிட்ற டாஸ்க்கை மட்டும் நீங்கள் தனியாக எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் காலையில் சிற்றுண்டி உண்ணுதல் இட்னி இட்லி உண்ணுதல் முட்டை உண்ணுதல் வலைப்பணம் உண்ணுதல் இப்போது இந்த ஒர்க்கை அதாவது இப்போ இங்கே ஒரு நாலு ஒர்க் பார்த்தீங்க இல்லையா இந்த நாலு ஒர்க்கில் சிற்றுண்டி உண்ணுதலை மட்டும் இப்படி பிரிக்கலாம் இல்லையா அது ஒரு சின்ன சப் டாஸ்க் இல்லையா நீங்கள் டீ மட்டும் எடுத்துருப்பீங்க பன் எடுத்துருப்பீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னு பிரிக்கிற சப் டாஸ்க் இப்போ சீருடை அணிதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் பட் நீங்கள் அந்த சீருடையை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும் அயன் பண்ணியிருக்கணும் துவைச்சிருக்கணும் என்ன கலரும் அந்த கலர் எடுத்து நீங்கள் வியார் பண்ணணும் சாக்ஸ் அண்ட் ஷூ அணிதல் அடையாள அட்டை அணிதல் இதெல்லாமே சீருடை அணிதல் அப்படிங்கிற பெரிய டாஸ்கில் இந்த சின்ன சின்ன சப் டாஸ்க் இருக்குது அடுத்து வீட்டை விட்டு கிளம்புதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஒரே பாயிண்டாக சொல்லிட்டோம் ஆக்சுவலாக இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டாக இருந்தது பட் இப்போ இதை கடைசியாக கொடுத்துருக்காங்க வீட்டை விட்டு கிளம்புதல் மிதிவண்டியை வெளியே எடுத்தல் மிதிவண்டியை ஓட்டுதல் இது வந்து சைக்கிளில் வர்றவங்களுக்கு ஒருவேளை ஆட்டோவில் வந்தால் வீட்டை விட்டு கிளம்புதல் ஆட்டோ ஆட்டோவில் இந்த ஆட்டோவுக்கு என்ன சொல் ஆட்டோவில் உட்காருதல் மறுபடி ட்ராவல் செஞ்சு வர்றது அந்த மாதிரி சப் டாஸ்க் பஸ்ஸாக இருந்தால் பஸ் பேருந்தில் கிளம் பேருந்துக்காக காத்திருத்தல் பேருந்து வந்ததும் கிளம்புதல் பள்ளியை வந்தடைதல் அந்த மாதிரி போடலாம் ஸோ வீட்டை விட்டு கிளம்புதல்ங்கிற டாஸ்க் ஒரு ஒருத்தருக்கும் மாறும் ஸோ டே ஸ்காலராக சைக்கிளா இல்லை ஹாஸ்டலா அந்த மாதிரி மா மாறும் ஸோ அடுத்த டாஸ்க் பார்த்திங்கன்னா பள்ளிக்கு தயாராகுதல் ஸோ அவங்க தயாராகும் போது மறுபடியும் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு பள்ளிக்கு தயாராகிறீங்க அப்படின்னா அதே தான் சின்ன சின்ன சப் டாஸ்க் எல்லாம் சேர்த்தி வச்சு உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் இன்டெப்தாக எந்த அளவுக்கு வேணாலும் நீங்கள் இழுக்கலாம் சப் டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதன்கிழமைன்னா நீல நிற ஆடை இது இது எல்லாம் மெட்ரிகுலேஷன்ஸ்களுக்கு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா மண்டேனா ஒரு கலர் இருக்கும் புதன்கிழமைனா ஒரு கலர் இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் டே அந்த மேக்சிமம் சனிக்கிழமைகளில் வேறு கலர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து மெருகேற்றம் மெருகேற்றம் என்பது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் மெருகேற்றம் என்பது செயல்முறைகளை வரிசைப்படுத்துதல் மற்றும் அல்ல சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாணவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது ஆகும் 
இந்த மெருகேற்றம் அப்படிங்கிறது ஒர்க்குக்கு ஒர்க்குக்கு மாறும் இப்போ இந்த நீல நிறை அணிதல் பாய்ஸுக்கு மட்டும்தான் நீல நிறம் கேர்ள்ஸுக்காக இருந்தால் ரெட்டு அப்படின்னா அதை இன்னும் சப் டாஸ்காக எழுதணும் சுச்சுவேஷனுக்கு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை மாற்றி எழுதணும் ஸோ அதுதான் மெருகேற்றம் அது சின்ன சின்ன சப் டாஸ்காக மாறினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மெருகேற்றம் செய்ய முடியும் ஸோ டூ மார்க்ஸில் கேட்டால் இதை நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இதை எக்ஸாம்பிள்னு கேட்டால் நீங்கள் இதையும் எழுதலாம் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கேட்டால் பசிக்கு ஏற்ப அவர் எவ்வாறு காலை சுற்றுண்டி உண்ண வேண்டும் உணவு மேஜையின் மீது என்ன உள்ளது வாரத்தின் நாளுக்கு ஏற்றார் போல எந்த அறையை அணிய வேண்டும் நிபந்தனை மற்றும் சுழற்சி கூறுகளை பயன்படுத்தி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நமது நடவடிக்கைகளை மேற்கேற்ற முடியும் ஸோ அதே ஒர்க் தான் மறுபடி கொடுத்துருக்காங்க அதே எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இட்லி உண்ணுதல்ங்கிற ஒரு சப் டாஸ்கை தட்டில் இட்லியை வச்சுட்டு சட்னி சேர்த்து தட்டில் இட்லி இருக்கும் வரை இட்லி உண்ணுதல் கண்டிப்பாக தட்டில் இட்லி இல்லைனா யாரும் சாப்பிட முடியாது இல்லையா ஆனாலும் அது சின்ன ஒரு மெருகேற்றி மெருகேற்றி நம்ம அதை ரீஃபைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் சேம் அதே டாஸ்க்கு தான் நீங்கள் சப் டாஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ காலை சிற்றுண்டி உண்ணுதல் அப்படிங்கிறது இட்லி முட்டை வாழைப்பழம் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ யாரும் காலையில் இட்லி உண் முட்டை உண்டுறது இல்லை இல்லையா உங்களுக்கு லன்ச்சிலே கொடுத்துறனால இந்த டாஸ்க்லாம் மார்னிங்கில் வராது ஸோ அது மிக விரிவாக பார்க்கும்போது தட்லி இட்லி வைத்தல் சட்னி சேர்த்தல் இட்லி உண்ணுதல் இட்லி உண்ணுதல் ஸோ மினிமம் மூணு இட்லி நீங்கள் சாப்பிடுவீங்கிறனால இங்கே மூணு தடவை கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்றவங்களுக்கு இங்கே ரெண்டு சப் டாஸ்க் தான் வரும் ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சீருடை அணிதல் நீல நிறையா கிழமையை பார்க்கணும் இந்த இடத்துல கிழமையை பார்க்கணும் புதனாக இருந்தால் நீல நிறம் வெள்ளியாக இருந்தால் சிகப்பு நிறம் சாக்ஷூ அணிதல் அடையாள அட்டை அணிதல் அடுத்து வீட்டை விட்டு கிளம்புதல் அப்படிங்கிறது மிதிவண்டி ஸ்டூடண்ட் இங்கே மிதிவண்டியா அப்படின்னா மிதிவண்டியில் ஏ வெளியே எடுத்தல் ஓட்டுதல் ஆட்டோவாக இருந்தால் இந்த இடத்துல ஆட்டோவில் ஏறுதல் ஆட்டோவில் பயணம் செய்து பள்ளியை சென்றடைதல் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாறும் அடுத்து அதே தான் உங்களுக்கு ஃப்ளோ சார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இது ஜஸ்ட் ஈஸியாக பார்த்தாலே உங்களுக்கே புரியும் ஸோ அடுத்து ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமை சின்ன சின்ன துணை கூறா எழுதுறது தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா மார்க் ஷீட்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம் கெட் பண்ணுறது மார்க் ப்ராசஸிங் பண்ணுறது அது கால்குலேட் ரேங்க் அண்டு ஆவரேஜ்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறது டிஸ்பிளே பண்ணுறதுன்னு துணை நெறிமுறைகள் நிறைய இருக்கும் இப்போ ஒரு நெறிமுறைக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னால் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸ்கொயர்னால் என்ன ஒய் ஸ்கொயர்னால் என்ன ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஃபஸ்ட்டு இன்புட் ஒய் அவுட் புட் ஒய் அவுட் புட்டும் ஒய் தான் பட் ஒய்யை மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம கொடுத்துருப்போம் ஸோ அல்காரதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்யை கெட் பண்ணுறீங்க இன்புட் வாங்கிக்கிறீங்க அல்காரதமில் ஒய் ஸ்கொயர் வெளியில் வரும் இந்த இடத்துல ஒய் ஸ்கொயர் தாங்க உங்களுக்கு வரணும் நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க அவுட் புட்ஸில் ஒய் ஸ்கொயர் மேலே டூ போட்டுக்கோங்க சின்ன டைப்பிங் மிஸ்ஸிங் தான் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அல்காரதம் கூட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க பிதாகர ஸ்ரீயரம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா வலது கோணம் முக்கோணமா ஒரு பித்தாகர ஸ்தீரம் தெரியும் இல்லையா சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் இல்லையா சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன அல்காரதம் ஏபிசி மூணு வாங்கிக்கிறீங்க கண்டிப்பாக சிங்கிறது தான் உங்களோட அந்த பெரிய முகம்னு சொல்கிறாங்களே அந்த பெரிய முகமாக இருக்கும் ஸோ சிங்கிறது ஏயை விட பெருசாக இருக்கணும் சிங்கிறது ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் சிங்கிறது ஏயை விட பெருசாக இருக்கணும் பிஏ விட பெருசாக இருக்கணும் ஆனால் சம்டைம்ஸ் ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் அவுட் புட்ஸ் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ட்ரூவாக இருந்தால் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ அதே தான் இந்த இடத்துலையும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ரிசல்ட் வந்து ட்ரூ கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ரிசல்ட் வந்து ஃபால்ஸ் அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம் ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஸோ இதுதான் உங்களோட பித்தாகர சீரம் ஒரு முக்கோணம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னு ஒரு பக்கம் இருக்குது பின்னு ஒரு பக்கம் இருக்குது சின்னு ஒரு பக்கம் இருக்குது இந்த சியை ஸ்கொயர் பண்ணால் வர்ற வேல்யூ ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டி பிஏ ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டினா வர்ற வேல்யூ அதாவது சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஒரு உதாரணம் 
இப்போ சிக்கு ஃபைனு வேல்யூ கொடுக்குறோம் சிக்கு ஃபைனு வேல்யூ கொடுக்குறோம் அப்போ சி ஸ்கொயர் என்ன வரும் அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு இல்லையா இப்போ ஏக்கு த்ரீனு கொடுக்குறோம் ஏ ஸ்கொயர் என்ன வரும் மூணு இன்ட்டு மூணு ஒம்பது இல்லையா இப்போ பிக்கு நாலு நாலு சென்டிமீட்டர்னு தரோம் பி இன்ட்டு பி பி ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் இல்லையா ஆனால் நான் நாங்கள் பதினாறு அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபார்முலா என்ன சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதுதான் உங்களோட ஃபார்முலா சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதை இம்ப்ளை பண்ணுங்கள் சி ஸ்கொயருங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல்ரெடி இருக்குது ஏ ஸ்கொயருங்கிறது நைன் பி ஸ்கொயருங்கிறது சிக்ஸ்டீன் ரெண்டையும் கூட்டினா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் வலது கோண முக்கோணம் அப்போ இது பித்தாகரஸ் ட்ரியரம் ட்ரூ ஸோ அதே தான் உங்கள் புக்கில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கொடுத்துருக்கிறது வலது கோண முக்கோணமானு பார்க்கறதுக்கு சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ணணும் அதாவது கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ இதை ரெண்டாக பிரிக்கணும் பரு பெருக்கணும் சி இன்ட்டு சி ரெண்டாக பெருக்கணும் இதையும் ரெண்டாக பிரிக்கி இதையும் ரெண்டாக பிரிக்கி இது ரெண்டையும் கூட்டணும் இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் சேமாக இருந்தா இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் சேமாக இருந்தா எஸ் இது வந்து வலது கோண முக்கோணம் எல்ஸ் ஃபால்ஸ் இல்லைனா ஃபால்ஸ் ஸோ இதோட உங்கள் லெசன் கம்ப்ளீட்டட் ஸோ கண்டினியூஸாக இதுக்கு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் பின்னாடி பார்ப்போம் தேங்க்யூ